അതായത് ഉദാഹരണം ഇങ്ങനെ പറയണം അതായത് മത്തയുടെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ചരിത്രപരമായ ആധികാരികത എന്ത് ഒന്ന് മത്തയുടെ സുവിശേഷം എഴുതിയത് ആര് ചരിത്ര ആധികാരികത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഏത് വർഷമാണ് എഴുതിയത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ബിബിളിക്കലി അത് കണ്ടുപിടിക്കാം മൂന്നാമത്തത് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മത്തയുടെ സുവിശേഷം എഴുതിയത് അതിന് എന്ത് തെളിവുകളാണുള്ളത് എന്ത് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഇത് ഇന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുള്ളത് നാലാമത്തത് മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഓവറോൾ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് വിശുദ്ധ മത്ത എന്താണ് കൺവേ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പം അപ്പം ഇതിന് ആദ്യത്തെ തെളിവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മത്തയുടെ സുവിശേഷം എഴുതിയത് മത്തായി ആണെന്നാണ് പൊതുവെ പറയപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ സുവിശേഷം സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ മണ്ടയിൽ ടൈറ്റിൽ എഴുതും ആ ടൈറ്റിൽ മാത്യുവിന്റെ പേരിലാണ് സെയിൻ മാത്യു എന്നുള്ള ടൈറ്റിലാണ് അത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് മത്തയുടെ സുവിശേഷമായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഒന്ന് പക്ഷെ അതൊരു വാലിഡായിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ അതിന് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സപ്പോർട്ട് വേണം ആ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ആദ്യം കാണുന്നത് എ ഡി നൂറ്റി എൺപതിൽ സെയിൻറ്റ് ആയിരനോസ് പറയുമ്പോഴാണ് സെയിൻറ്റ് ആയിരനോസ് പറയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല കൃതികളിലും അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇത് മാത്യുവിന്റെ ഗോസ്ബലി എന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മത്തായി എഴുതി സുവിശേഷം അതായത് ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശു മരണത്തിന് ശേഷം നൂറ് വർഷങ്ങൾക്കകത്താണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് വർഷത്തിന് പുറത്ത് അപ്പോൾ അതിന് ഓതെ ഓതൻറ്റിസിറ്റി ഭയങ്കര ഹൈ ആണ് അത് ഒരാൾ മാത്രമല്ല അതുപോലെ സെയിൻറ്റ് ജോൺ ഓഫ് ആ ഒറിജിൻ ഒറിജിൻ അതുപോലെ സെയിൻറ്റ് ജോൺ ഓഫ് ദ ക്രിസ്റ്റംസ് എ ഡി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറില് അങ്ങനെ കുറെ അപ്പൊ ആ എ ഡി ആദ്യത്തെ ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്കകമുള്ള എല്ലാ റെഫറൻസുകളും പറയുന്നത് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മത്തായി തന്നെയാണ് അപ്പം അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തെ എഴുതിയത് തന്നെയാണ് അത് വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് അപ്പോസ്റ്റോളിക് ഒറിജിൻ തന്നെയാണെന്നുള്ളതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് തൊട്ടടുത്ത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവർ അത് എഴുതിയ ആളിനെ വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് അതെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു സംഭവം ആ രണ്ടാമത്തെ ഒരു സംഭവം ഞാൻ ഡേറ്റ് ഏത് ഡേറ്റിലാണ് ഇത് എഴുതിയെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈബിള് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം അപ്പൊ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മത്തയുടെ സുവിശേഷം എഴുതിയ സ്ഥലത്തെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതായത് ഇത് ഏത് കാലഘട്ടത്തെ എഴുതി എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഒന്നാമത്തെ ഇൻസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മത്തയുടെ സുവിശേഷം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ജെറുസലേം ദേവാലയം തകർക്കപ്പെടുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പാണ് അപ്പൊ ജെറുസലേം ദേവാലയം ചരിത്രത്തിൽ എന്താണ് തകർക്കപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എ ഡി എഴുപതിന് ശേഷമാണ് എഴുപതിനാണ് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈശോയുടെ സുവിശേഷം അതായത് മത്തായുടെ സുവിശേഷം എഴുതി വരുമ്പോഴ അതില് മത്തായുടെ യാത്രകൾ അതായത് ഈശോയുടെ ജെറുസലേമിനുള്ള യാത്ര സമയത്തൊക്കെ ഒരു റെഫറൻസിൽ പോലും പറയുന്നില്ല ജെറുസലേം ദേവാലയം തകർന്നതിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ തകർക്കപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ച് അപ്പം ഒബ്വിയസ്ലി സുവിശേഷകൻ സുവിശേഷം എഴുതുമ്പോൾ അന്നത്തെ കാലഘട്ടവും ചരിത്രവും എല്ലാം കൂടെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് സുവിശേഷം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും വലിയൊരു ദേവാലയം തകർക്കപ്പെട്ടിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തിരുവഴുത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം നടന്നെന്നുള്ളത് ഒബ്വിയസ്ലി സെൻ മത് മത്തായി എഴുതേണ്ടതാണ് വിശുദ്ധ മത്തായി എഴുതേണ്ടതാണ് കാരണം വിശ്വ പറഞ്ഞ കാര്യം തകർക്കപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് തകർത്തു എന്ന് എഴുതേണ്ടതാണ് പക്ഷെ അത് എഴുതിയില്ല അതിന്റെ കാരണം അത് അപ്പോഴും തകർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ തെളിവ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സതുക്കായരെ കുറിച്ച് അനേകം തവണ ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ മത്തായി രസൂഷത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ സതുക്കായരുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സതു സതുക്കായർ എപ്പോഴും ഈശോയായിട്ട് തർക്കിച്ചുണ്ടെന്ന് ഫരീസസും സതുക്കായരും ഒരുപോലെ ഈശോയായിട്ട് തർക്കിച്ചോണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ സതുക്കാരുടെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതായത് ഈ സതുക്കാരുടെ ട്രൈബ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഗോത്രം നിലനിരുന്നത് ഏഴ് എഴുപത് വരെ മാത്രമാണ് കാരണം ഈ സതുക്കായരെ മുഴുവൻ എഴുപതിന് ശേഷം റോമ്പ സാമ്രാജ്യം വൈപ്പോട്ട് ചെയ്തു വൈപ്പോട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഴുപതിന് മുമ്പ് എഴുതിയത് കൊണ്ടാണ് ഈ സതുക്കായര ചർച്ചകളിലൊക്കെ സതുക്കായര് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ജനതയാണെന്ന് ഒരിക്കലും പോലും റെഫർ ചെയ്യാത്തത് അതായത് അവരിപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഈശോയുടെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം മുതൽ പിന്നെ ഉള്ള ഒരു നാൽപ്പത് വർഷം എ ഡി എഴുപത് വരെ
കാരണം ഇത് കാരണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു പൂർണ്ണ ചരിത്രം ഇന്ന് നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല എല്ലാം ഈ കാരണം ഒരു ഒരു തിയറി വെക്കുമ്പോ തന്നെ അതിന് കോൺട്രോവേഴ്സി ആയിട്ട് മറ്റൊരു തിയറി വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് അതൊന്ന് എഴുതി വെക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്യട്ടെ അത് റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് എവിടെയെങ്കിലും റെഫറൻസ് ഉണ്ടോ ആ അത് ഇതിന്റെ ഒരു പോയിന്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഇതാണ് ഈ ഒരു ബൈബിളാണ് കാണാം ആ പഠന ബൈബിൾ സുവിശേഷങ്ങൾ അതായത് പി ഒ സിയുടെ തന്നെ ഒരു പഠന ബൈബിളാണ് സുവിശേഷങ്ങൾ മാത്രം ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇതില് ഇതിന്റെ റെഫറൻസ് ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോ ഇത് ഇതിന്റെ ഇതൊക്കെ റിവ്യൂ ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ മൈക്കിൾ കാര്യ മറ്റാച്ചറൊക്കെയാണ് റിവ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബൈബിൾ പി ഒ സിയുടെ തന്നെ ഒരു ബൈബിളാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതിന്റെ ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം അതായത് മത്തായുടെ സുവിശേഷം എഴുതപ്പെട്ട കാലത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു പുതുധാരണയില്ല അമ്പതുകളിലോ അറുപതുകളിലോ ആവാം എന്നാണ് ഒരു തിയറി പറയുന്നത് മറ്റൊരു തിയറി പറയുന്നത് എയ്റ്റീസിലും നയൻറ്റീസിലും ഇടയ്ക്കാണ് അപ്പം ഞാനും പലയിടത്തും വായിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് പറയുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എ ഡി എഴുപതുകളിലാണ് ദേവാലയം ആക്രമിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പക്ഷേ ഈ ഈ ദേവാലയത്തിന്റെ നാശത്തെ കുറിച്ച് ഇത് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നൊരു ഒരു ഒരു കാര്യം മത്തായിട്ട് വിശേഷത്തിൽ നമുക്ക് എവിടെയും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടും എനിക്കും എപ്പോഴും ഒരു ചിന്ത എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു മറ്റൊരു തിയറി ഉണ്ടെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദേവാലയമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇവിടെ കാണേണ്ടതല്ല ചെമ്മത്തായ സുവിശേഷത്തിൽ കാണേണ്ടതല്ലേ കാരണം മത്തായ സുവിശേഷത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തോട്ടാണേലും ഈ വേദനകളുടെ ആരംഭം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് മത്തായി അതിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം ആ വേദനകളുടെ ആരംഭം രണ്ടു തരത്തിലും ഉണ്ടാവും ഒന്ന് യേശുവിന്റെ രണ്ടാം പരമത്തിൽ ലോകാവസാനത്തോട് ബന്ധിച്ചുണ്ടാവുന്ന പീഡനങ്ങളാണ് അതിലൊന്ന് അതിന്റെ ഒരു പ്രീ ഫിഗർ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജെറുസലേമിന്റെ തന്നെ നാശമാണ് ദേവാലയത്തിന്റെ നാശവും യഹൂദരും ആ സമയത്ത് അനുഭവിക്കുന്ന പീഡകളും കാരണം ഇത് രണ്ടിനെയും സൂചിപ്പിച്ച് എഴുതുന്നതാവാം പക്ഷെ അത് അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പം പക്ഷെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു തീയറിയോടാണ് എനിക്കും കൂടുതൽ ചോദിക്കാൻ കാണുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഈ പറയുന്ന എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ അവർ പറയുന്നത് ഇതാണ് ദേവാലയ സിനഗോഗ് ബന്ധം വിജാതീയ മിഷൻ രണ്ടാം വരവിന്റെ കാലതാമസം ദേവാലയ പരിസ്ഥിതികൾ തുടങ്ങി സുവിശേഷകരും താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളും അവയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രമേയപരമായ ഊന്നലും രചനയുടെ പിൻക പിൽക്കാല സാധ്യതകളിലേക്കാണ് വിരൽച്ചൂണ്ടുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക കൺവിൻസ്ഡ് അല്ല കാരണം ബൈബിളിലോട്ട് കൂടുതൽ ആ തെളിവുകൾ അപ്പം ഇത് എല്ലാ സുവിശേഷങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ എഴുതിയത് ആരാണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയും ഒരു എന്താ പറയണ്ട ഒരു എതിർ ചിന്തകളും പലപ്പോഴും വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് മെയിനായിട്ട് മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ കാണുന്ന രണ്ട് ചിന്തകളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ദേവാലയ നാശത്തിന് മുന്നേ എഴുതിയതായിരിക്കാം ഒന്നല്ലേ അതിനുശേഷം എഴുതിയതായിരിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രണ്ട് ചിന്തകൾ രണ്ട് വ്യാഖ്യാതാക്കൾ ഉണ്ട് ഇതിൽ പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വ്യക്തി വ്യക്തമായിട്ട് ഉള്ള തെളിവുകള് ഈ രണ്ടാമത്തെ റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ് ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ കാരണം അതൊരു ആർഗ്യുമെന്റ് മാത്രമാണ് ആർഗ്യുമെന്റ് മാത്രമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ കാരണം പലരും പല രീതിയിലാണ് അതിനെ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവര് പറയുന്ന ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ജെറുസലേമിന്റെ നാശം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ മൊത്തം ഈ അവസാന കാലത്ത് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാം വരവ് കാലഘട്ടത്തെ പറ്റി മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഓൾറെഡി നശിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ പറ്റി ഒന്നും പറയേണ്ടതില്ല അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദേവാലയം ഓൾറെഡി നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു പിന്നെ അവിടെ റെഫർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാം വരവിൽ സംഭവിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പക്ഷെ സതുക്കാരുടെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് റെഫറൻസ് വല്ലതും പറയുന്നുണ്ടോ അതി അതിനെ കുറിച്ച് എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ സതുക്കാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴും അവര് ഡി മുപ്പതിനും എഴുപതിനും മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നവരാണ് ആളെന്നാണോ മുതൽ എഴുപത് അല്ല എ
there is a good reason to think that it was composed before the critical date of AD 70. ോ അപ്പൊ വീണ്ടും ആ ഹെറസിയെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് തന്നെ മത്തായി എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം അന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇത് രണ്ടും വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഗോസ്ബൽ എഴുതിയത് ആണെന്ന് പറയാം പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഒന്ന് അതായത് ഈ ഓദേഴ്സിന്റെ കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ സെന്റ് ജെറോം എ ഡി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലെ സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻ എ ഡി നാനൂറിലൊക്കെ എന്താ അപ്പോളസ്റ്റിക് ഓദർഷിപ്പ് കൺഫേം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഇത് മൊത്തം എഴുതിയിരിക്കുന്ന യഹൂദന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ റഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ് റഫറൻസസ് ജൂഷ് സ്ക്രിപ്ചറുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് മത്തായുടെ സൂക്ഷ്യം ഇരുന്നൂറ് റഫറൻസസ് ഇരുന്നൂറെണ്ണം അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ മത്തായി ഇരുന്നൂറ് റെഫറൻസസ് എഴുതിയ പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധ മത്തായിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് യഹൂദ ജനത്തെ പഠിപ്പിക്കണമായിരുന്നു നിങ്ങൾ കാത്തുകൊണ്ടിരുന്ന മിഷിഹ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവന്റെ കുരിശു മരണം വഴി രക്ഷാകര ദൗത്യം പൂർണ്ണമാക്കാൻ പോയി അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമാക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാക്കണമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വിശുദ്ധ മത്തായ സുവിശേഷ എഴുതിയ സമയത്ത് പഴയ നിയമത്തിനകത്ത് വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും കണക്ട് ചെയ്ത് അതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ് റെഫറൻസസ് കോട്ട് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതാണ് ടാർഗറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓഡിയൻസ് യഹൂദർ തന്നെയാണ് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഡെസ്റ്റിനേഷനെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ റെഫർ ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു സൈൻ എന്താണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഈ മോഡേൺ സ്കോളേഴ്സ് സ്കോളേഴ്സ് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മത്തയുടെ സുവിശേഷം കൂടുതലായിട്ടും നോർത്ത് പാലസ്റ്റീൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സിറിയൻ സിറ്റി ആയ അന്ത്യോക്കയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരുന്നു കുറച്ചും കൂടെ എന്താണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് അതിന്റെ റീസൺ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിൽ ആദ്യത്തെ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ അതായത് ഒന്നാമത്തെ നൂറ്റാണ്ട് അതായത് മുപ്പത് മുതൽ എഴുപത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യഹൂദന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യൻസും ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ഥലം പിന്നെ എലോങ് വിത്ത് ജെൻഡൈൽ പോപ്പുലേഷൻസിന്റെ ഇടയിലാണ് അവർ താമസിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടി പോയിരുന്നു എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഈ ജെൻഡൈൽസിന്റെ ഇടയിൽ മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കൊണ്ട് തന്നെ അത് അഫേം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം കൺഫേം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ അതാണ് അതിനകത്ത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞ കോട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുശേഷം നാലിന്റെ പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തെട്ടിന്റെ പത്തൊമ്പതൊക്കെ ശരിക്കും അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വചന ഭാഗങ്ങളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു മെയിൻ മെയിൻ സംഭവം അത് അത് പറയുമ്പോ തന്നെ ഇതിനെതിരെ ഒരു അധികം കോൺട്രവേഴ്സി എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം ഇത് പൊതുവെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുതയാണ് ഇത് യഹൂദ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഉദ്ദേശിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള ആണെന്നുള്ളത് കാരണം അതിന് വേറൊരു പോയിന്റ് കൂടെ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് റോബിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് കാരണം അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് മർക്കോസ് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് കാരണം മത്തായ സുവിശേഷത്തിലാണ് യഹൂദ ആചാരങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അതങ്ങ് പറഞ്ഞങ്ങ് പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അതേസമയം അതേസമയം മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഹൂദ ആചാരങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അരമായ വാക്കുകളോ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കൃത്യമായ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനും ഒരു മീനിങ്ങും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ അത് യഹൂദരെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല എഴുതിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു യഹൂദ ആചാരങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യഹൂദിന് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നതോ അല്ല അതേസമയം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് മത്തായിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു വ്യത്യാസം വളരെ
ഈ ഒരു പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കുകൾ മാത്രമല്ല ത്രൂ ഔട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഴയ നിയമ കാലഘട്ട പഴയ നിയമ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നതും മത്തായുടെ സുവിശേഷമാണ് മാത്രല്ല മത്തായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തീം ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് ദൈവരാജ്യവും ഉണ്ട് സ്വർഗരാജ്യവും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മത്തായി പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്വർഗരാജ്യം എന്നുള്ളതാണ് കാരണം യഹൂദരുടെ ഒരു കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു യഹൂദർക്ക് ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന അവർ പറയത്തില്ലായിരുന്നു അതിനായി അങ്ങനെ യാഹു ആ ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ ഒരു ഇതും കൂടെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായും യഹൂദരെ ഉദ്ദേശിച്ച് എഴുതിയതാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പ്രകടമാകുന്ന ഒരു സത്യമാണ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു മെയിൻ പോയിന്റ് അതായത് അഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പോയിന്റ് അതാണ് അത് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആകുന്നത് ഈ ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഗോസ്പലിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായത് ഈ ഗോസ്പലിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ായിരുന്നു എന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പുള്ളി മറ്റു അപ്പസ്തോലന്മാരെ വെച്ച് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് അത്യാവശ്യം വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു വിശുദ്ധ മത്ത എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വേറൊരു പേരെന്ന് പറയുന്നത് ലേവിയാണ് ലേവി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേര് പറഞ്ഞെങ്കിൽ തന്നെ പുള്ളി ഒരു ലേവായ ഗോത്രത്തിൽ ആ ഒരു ട്രൈബിൽ പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനും കൂടിയാണ് അപ്പം പിന്നെ അതിൽ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമതെ ഇദ്ദേഹം കൂടുതൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കാനോ മറ്റൊരു ഇതൊക്കെ ആയിട്ടൊരു ടാക്സ് കളക്ടറായി മാറി എങ്കിൽ തന്നെയും പുള്ളി അത്യാവശ്യം ഈ വിശുദ്ധ മത്തായി അത്യാവശ്യം വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ആ ഈ പറഞ്ഞ ഈ പരിസയ നിയമജ്ഞ ആ ഒരു ഗണത്തിൽപ്പെട്ട നോളജ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു വിശുദ്ധ മത്തായി എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഒരു എന്താ പറയണ്ട ഒരു ഗ്രന്ഥം എഴുതുമ്പോൾ വളരെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ട് വളരെ ആധികാരികമായിട്ട് വളരെ കൃത്യതയോടു കൂടി എഴുതിയ ഒരു സുവിശേഷമാണ് ആയിട്ടാണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തെ കാണുന്നത് കാരണം അതിന്റെ ആ ഓറിയന്റേഷനും എല്ലാം വളരെ വളരെ എന്താണ് പറയുന്നത് വളരെ വെൽ പ്ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെ അത്രയ്ക്ക് സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സുവിശേഷമായിട്ടാണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തെ അതായത് അതിനോട് ഒരു പോയിന്റ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഈ സ്ട്രക്ചറിന്റെ കാര്യം പറ്റി സ്ട്രക്ചർ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ശരിക്കും പറഞ്ഞ അഞ്ച് കഥാ കഥകളും അഞ്ച് എന്താ വെച്ചാൽ പാരബൾസും അഞ്ച് പ്രസംഗങ്ങളുമാണ് അപ്പൊ നമ്മള് വിവരണങ്ങളും പ്രഭാഷണവും പ്രഭാഷണമാണ് അഞ്ച് അതെ അഞ്ച് വിവരണങ്ങളും അഞ്ച് പ്രഭാഷണമാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ പഴയ നിയമത്തിലെ മോശയുടെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾക്ക് ഇക്വലന്റ് ആണത് അതായത് അപ്പൊ യഹൂദന്മാർക്ക് അത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ബേസിക്കലി കാരണം മോശയുടെ പുസ്തകം കണ്ടു വന്നത് കൊണ്ട് ഈ പഞ്ചഗ്രന്ഥികൾ വന്നത് കണ്ടത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ അഞ്ച് ഈ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് സുവിശേഷിത സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ മത്തായി തന്നെ ഇതിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തു പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ദ ഗോസ്ബൽ ഓഫ് ഗോസ്ബൽ ഹി കോൾഡ് ആസ് എ ന്യൂ തോറ പുതിയ തോറ എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ഒരു സുവിശേഷത്തെ അപ്പോ അതായത് നമുക്ക് ബേസിക്കലി ഇതിന് നമുക്കൊരു സ്പിരിച്വൽ ആസ്പെക്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ മോശയുടെ മോശ കൽപ്പനകൾ കൊടുത്ത് കൊടുത്തത് പത്ത് കൽപ്പനകൾ കൊടുത്തതെല്ലാം ഈ പഞ്ചഗ്രന്ഥികളിൽ കൂടെയാണ് കൽപ്പനകളും ജനത്തിന് വേണ്ട എല്ലാം ഈ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റൻസ് മിഷിഹായിൽ കാണുവാണ് ആ മിഷിഹ കംപ്ലീറ്റ് കംപ്ലീറ്റൻസ് മുഴുവൻ പുതിയ തോറ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സുവിശേഷം ദ ഗുഡ് ന്യൂസ് ആയിട്ട് അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ വീണ്ടും ജനത്തിന് അതായത് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് എല്ലാ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും വേണ്ടി നൽകപ്പെടുവാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റൻസും ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താ പറയാ കൂടുതലും യഹൂദർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് അതാണ് അതിനകത്ത് ഒരു കാച്ചിങ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ ഇൻട്രസ്റ്റിങ്സ് ആണ് കാരണം ഇതില് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഈ പുതിയ ഇതിന് ഒരു പേരുണ്ട് ഈ തോറയ്ക്ക് പകരം ടോഡ എന്നോ അങ്ങനെ കണ്ട ഒരു പേരുണ്ട് അതൊന്ന് ടി ഒ ആർ എക്ക് പകരം
and idile the toda ile the thank offering hebrew ile pronounced as toda or sacrifice of thanksgiving adana toda so angana defend cheyirikkanu okay okay idana nammala innatha benikku idana idu etrayana sherikku njan innu endu parna na refer cheyda pradhana petta sanangalu വിഷ്ണു പറഞ്ഞ ആ ഒരു അഞ്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ പഴയ നിയമ ഇതിനെ ബന്ധിച്ചുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് അപ്പം ഇത് മൊത്തമായി എഴുതിയത് ഇത് എ ഡി എഴുപതിന് മുമ്പ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞ ഈ സദുക്കായര് സദുക്കായരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവര് ബാക്കി ഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നും നോക്കുന്നില്ല അവരാകെ റെഫർ ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന ഈ പഞ്ചഗ്രന്ഥികൾ മാത്രമാണ് അപ്പൊ അതും അതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ് അവർക്ക് അപ്പൊ പരിസേർക്ക് മാത്രമല്ല ഈ സദുക്കായ ഗ്രൂപ്പിനും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഈ ഒരു അഞ്ച് രീതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ സോളമന്റെ കാലത്ത് അബിയാദറിന് പകരം സോളമൻ പുരോഹിതനായി നിയമിച്ച ഒരു ഒരു മനുഷ്യനാണ് സാദോക്ക് അപ്പൊ ഈ സാദോക്കിന്റെ പിന്മാങ്ങികളാണ് സദുക്കായർ എന്ന് പറഞ്ഞ അറിയപ്പെടുന്നത് അതാണ് സദുക്കായരുടെ സോളമന്റെ കാലഘട്ടം കാലഘട്ടത്ത് സോളമന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് പറയുന്നത് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ രണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ചിലാണ് അതായത് സോളമൻ പുരോഹിതനായി അന്നേരം നിയമിച്ച ഒരു സാധോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പുരോഹിതന്റെ പിൻഗാമികളാണ് അവർ അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്ന രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തങ്ങൾ ആ മുപ്പത്തൊന്ന് പത്തിലും ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ രണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ചിലും ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചഗ്രന്ഥി മാത്രം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമായി അംഗീകരിച്ചിരുന്ന ഇവർ നിയമങ്ങൾ അക്ഷരാത്രത്തിൽ പാലിക്കുന്നവരും വാമൊഴിയായ പാരമ്പര്യങ്ങൾ തിരസ്കരിക്കുന്നവരുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഈ പ്രത്യേക സദുക്കായരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കാരണം ഈ പുനരുദ്ധാനത്തെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പഞ്ചഗ്രന്ഥിയിൽ പറയുന്നില്ല അത് പിന്നീടുള്ള പ്രവാചക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് മരിച്ചവരുടെ ഉദ്ധാനത്തെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്ന മക്കവാരുടെ പുസ്തകത്തിലൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇവര് ഈ സദുക്കായർ ഈ പറയുന്ന അതാണ് അത് പിന്നീട് പിന്നീട് മത്താരുടെ സുവിശേഷത്തിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അത് മറ്റേ ഈ സദുക്കായര് എന്താ പറയണ്ടേ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അതെ ആ കാരണം വിനേശ്വർ ഇന്ന് നമ്മൾ കേട്ട വിശുദ്ധ മത്തായയുടെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ചരിത്ര ആധികാരികതയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈശ്വര എന്തുകൊണ്ട് അത് യഹൂദർക്ക് വേണ്ടി എഴുതി അതിന്റെ പാരൽ സ്ക്രിപ്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കർത്താവ് പല സ്ഥലത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിതറി കിടപ്പുണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം കർത്താവ് ഇത് കേൾക്കുന്നവരിലും അത് കാണുന്നവരിലൊക്കെ കർത്താവ് വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാകാനും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം പഠിക്കാനുമുള്ള കൃപ കൊടുക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൃപ നിറഞ്ഞ മറി എം എസ് എസ് തി കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാവുന്നു അങ്ങയുടെ തിരുത്തുമ്പോൾ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാനാണ് പരിശുദ്ധ മറിയമ്മയെ പമ്പരാണ്ടാവുന്നത്